ഹലോ വെൽക്കം ടു ബ്രോമിയ സീട്രി അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈസൂർ ബോണ്ടയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ നല്ല പുറമൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പിന്നെ ഒരല്പം പുളിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരും മൈദയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ടിരിക്കും പുറമൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടാണ് അകത്ത് നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് എടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് അളവിൽ തൈരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കണം എന്നാലേ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അരക്കപ്പ് മൈദക്ക് അരക്കപ്പ് തൈര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള വളരെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം സവാള മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കൊത്തിയരുന്നതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് കായപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് തൈരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കറക്റ്റ് കണക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് തിക്കും ആവരുത് ഒരുപാട് ലൂസും അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി തൈര് ചേർക്കാം കൂടുതൽ ചേർത്ത് ലൂസ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വിട്ട് വിട്ട് വരണം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബോണ്ട കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു മൂടിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ നല്ല രീതിയിൽ മാവ് ഒന്ന് പൊങ്ങി റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി കാണും നമുക്കത് നോക്കാം കണ്ടോ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ബബിൾസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാവ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ തൈരും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് വലുതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസായിട്ട് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മുരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് അമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറാവുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അത് ഒട്ടിയൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും
ക്രസ്റ്റി ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരല്പം ചെറിയൊരു പുളിയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു രുചിയാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മൈദയും തൈരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മാർക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈറ്റിലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ